ഡു മൈ മാത്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ശരിക്കും ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ ആണോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ രണ്ട് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് അതിൽ ഐഡിയ നിങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലൊക്കെയും വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് വലിയ വലിയ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് വരുമ്പോഴും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയും ഇതിനെല്ലാം അങ്ങേയറ്റം പേഷ്യൻസാണ് വേണ്ടത് കൂളായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള ശീലം വേണം കൂളായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സാമിനോട് പോയിരുന്ന് കൂളായിരുന്നു ഫാസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യും അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഫാസ്റ്റായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ടായിരിക്കും എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നത് എക്സാമിന് ചെല്ലുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യും ആക്കുറസി വളരെ ലോ ലെവലിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്പീഡൊന്നും കിട്ടത്തുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂളായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കുക സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാകുന്ന സംഗതിയാണ് നമ്മൾ ജനിച്ച് വീഴുന്ന കുട്ടി പതുക്കെ വളർന്ന് നടക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ സ്ലോയിലാണ് നടക്കാൻ പഠിക്കുന്നത് പിന്നീട് അയാളാണ് ഹുസൈൻ ബോൾട്ടിനെയും പോലെയും ഒക്കെ ആയി മാറുന്നത് ഈ നാച്ചുറൽ സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി സ്പീഡിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക സ്പീഡ് നാച്ചുറലി വന്നോളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടുഡേ സ്പെഷ്യലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു കളക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങളത് മിസ്സാക്കരുത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ നോട്ട് ബുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും അത് സെൻസിയറായി ചെയ്യുക ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പാസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ പാർട്ട് കാണുക ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് അനദർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബോയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഈസ് ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് What is the average age of the remaining boys in the class? Options 1. 15.25 years 2. 14 years 3. 14.75 years 4. Cannot be determined 5. None of these This is the Corporation Bank PO exam 2010 This is the IBPS I will tell you about this I will tell you about this I will tell you about this ഞങ്ങളെല്ലാവരും എഴുതിയെടുത്തു എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കേണ്ടി വരും അതിനാണ് എഴുതിയെടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങാം ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എയ്റ്റി ബോയ്സ് ഇൻ എ ക്ലാസ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക എയ്റ്റി ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അതിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാത്രം എയ്റ്റി ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ താഴെ നമ്പറും മുകളിൽ ആവശ്യമാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇനി ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഇവിടം വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണായിരിക്കും ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ബോയ്സ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഇസ് സിക്സ്റ്റീൻ അവരുടെ ആവറേജ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക and the average age of another 25 other 25 adu evadam varanu nerichu the e gal 25 color undu ee 25 alkarude average 14 um aanu nam kandupidikkendathu what is the average age of the remaining boys ivada nikkunna varude average aanu namukku vendathu appo nokki ee 15 and 25 um cheyirundathu 40 aakkaru appo ivide 40 ും ഉറപ്പാണ് ഈ ഫോർട്ടി കളറുടെ ആവറേജ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വളരെ നിസ്സാരമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഈ മോഡലിൽ നമ്മൾ ആവറേജസ് എല്ലാം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോണം അപ്പോഴാണ് ഇത് ഫോർട്ടീൻ ആക്കണം ഇരുപത്തി ആക്കേണ്ടത് 
ഫോർട്ടീൻ ആക്കണേ ഒന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കണ്ടേ ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് വൺ വെച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കും വൺ വെച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കുമ്പം ഇവിടെ ഇരുന്ന ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് വൺ വെച്ച് ഇങ്ങ് എടുക്കും ഇരുപത്തഞ്ചിനത്തിൽ നിന്ന് വൺ വെച്ചെടുത്തപ്പം ഫൈവ് എട്ടി അപ്പം ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയി ഇനി ഇപ്പുറത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കണം അവിടെയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കുന്നു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇരിക്കുന്നു അത് സിക്സ്റ്റീൻ ആക്കണേ വൺ വെച്ച് അവിടെ കൊടുക്കണം എത്ര പേർക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൾക്കാർക്ക് വൺ വെച്ച് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കും ഫിഫ്റ്റീൻ കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി അപ്പം കയ്യിൽ ബാക്കി ടെൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടും ശരിയായി ഫോർട്ടീനും ആയി സിക്സ്റ്റീനും ആയി ഇനി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ടെൻ ഉണ്ട് അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഈ നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കണം ടെൻ ഉണ്ട് നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി വെച്ച് എന്ത് വീഴും ടെൻ ബൈ ഫോർട്ടി വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ എല്ലാം ഫിഫ്റ്റീൻസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ കൂടെ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വെച്ച് എന്ത് വീണാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാതെ ചുമ്മാ അങ്ങ് ചെയ്താൽ ഈ വരെ ഒന്നും വേണ്ട ഫോർട്ടീനിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് എടുക്കുമ്പോൾ കൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പുറം സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കും പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന് കൊടുക്കാം പതിനഞ്ച് അങ്ങ് പോവും എൻ്റെ കയ്യിൽ ബാക്കി പത്തുണ്ട് നാൽപ്പത് പേർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുത്ത് വൺ ബൈ ഫോർ വെച്ച് എന്ത് വീഴും പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈ വട്ടിലുള്ളത് മാത്രമേ ഞാൻ എഴുതത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്ന സ്റ്റൈലിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നോട്ട് ബുക്കിൽ അത് എഴുതിയെടുക്കുക ഞാനത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെ മാത്രം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം വായിക്കുമ്പോൾ പോസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കണം സൊല്യൂഷൻ ഞാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എല്ലാവരും പാസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ കാണുക ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ബോയ്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റൂ ഫേസിംഗ് നോർത്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഇഫ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് ഈസ് നയൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ഇയേഴ്സ് What is the age of the boy who is sitting in the middle of the row? Options 1. 28 years 2. 29 years 3. 24 years 4. 31 years 5. None of these. This is Punjab and Sindh Bank PO 2010. This is the question. This is the question. This is the question. So, ഞാൻ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പോകാം നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് മാ എഴുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് മാത്രം അത് കാണുക പാസ് ചെയ്ത് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം മാത്രം സൊല്യൂഷൻ കാണും ഞാൻ വായിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ബോയ്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റൂ ഫേസിംഗ് നോർത്ത് അവരെങ്ങോട്ടോ നോക്കിയിരുന്നുണ്ട് അതൊന്നും നമ്മുടെ പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് ആവറേജ് നമ്പർ മാത്രം മതി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് സെവൻ ബോയ്സ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ എ റൂ ഫേസിംഗ് നോർത്ത് ഈസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പോലെ ലൈൻ വരയ്ക്കുക സെവൻ ബോയ്സ് ആണ് അവരുടെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഈ ലൈനിൻ്റെ താഴെ നമ്പറും മുകളിൽ ആവറേജ് ആണ് എഴുതുന്ന വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ആവറേജ് നമ്പർ ഒന്നും എഴുതണ്ട അപ്പോൾ സെവൻ ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഇഫ് ദി ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ദ ഫേസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് ഫേസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് പേരിൽ ഈ മിഡിലിൻ്റെ മുമ്പുള്ളതാണ് മിഡിലൊരാൾ അയാളോട് നിന്നോടെ അയാൾക്ക് മുമ്പ് ത്രീ ബോയ്സ് ഉണ്ട് ആ ത്രീ ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് നയൻറ്റീൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ആൻഡ് ദി ആവറേജ് ഓഫ് ദി ലാസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സ് ഈ മിഡിലെ ആളിനെ വിട്ടിട്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് ത്രീ ബോയ്സിൻ്റെ ആവറേജ് തേർട്ടി ടു ആണ് അറിയേണ്ടത് വാട്ട് ഇസ് ദ ഏജ് ദ ബോയ് ഹു ഇസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇവിടുത്തെ ആക്ച്വലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത അതേ സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് സെവൻ ആൾക്കാരെ ആവറേജ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ്
ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് ഇനി അപ്പുറത്ത് ത്രീ എണ്ണം തേർട്ടി ടു ആവണം ഇപ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നു തേർട്ടി ടു ആണെങ്കിൽ സിക്സ് അവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കണം മൂന്നെണ്ണത്തിന് സിക്സ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ എയ്റ്റീൻ അങ്ങ് പോവും എയ്റ്റീൻ അങ്ങ് പോയാൽ ഇവിടെ തേർട്ടി ടു ആകും എൻ്റെ കയ്യിൽ പിന്നെ ത്രീ എ ഉണ്ടാവും അപ്പം അവർ ഈ പറഞ്ഞ ത്രീ എണ്ണം നയൻറ്റീനും ആക്കി ഈ ത്രീ എണ്ണം തേർട്ടി ടുവും ആക്കി മിഡിലൊരു ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ത്രീ ഇരു പോകുന്നു ഈ ട്വൻറ്റി സിക്സും എൻ്റെ കയ്യിൽ ത്രീയും ചേർന്നാൽ ഇതിലായിരിക്കും ആൻസർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഇത്ര സിമ്പിളാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കാനും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ഈ നമ്പർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന പേര് തന്നെ നമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് നിങ്ങളത് നമ്പർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ശരിക്ക് പഠിക്കുക ഏത് ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റും ഒന്നും എടുക്കാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയാസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത് മാസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മാത്രം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം ഈ സ്റ്റൈലിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് ശരിക്ക് ഫെമിലിയർ ആക്കണം അതിന് ഞാൻ എക്സസൈസ് വീഡിയോ വിട്ടിട്ടുള്ള കാര്യം എല്ലാ വീഡിയോയിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര പേർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സെൻസിയർ ആയിട്ട് അത് ചെയ്യുക ദ സീക്രട്ട് ഓഫ് സ്പീഡ് ഇൻ മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും അത് ഡെയിലി കുത്തിയിരുന്ന് എഴുതണം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോൾ അത് എഴുതി തീർക്കും എല്ലാ ദിവസവും എഴുതണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം അത് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി തീർക്കുന്ന സമയത്തിൻ എത്തും നിങ്ങൾ ആ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് നമ്പേഴ്സ് നല്ല ഫെമിലിയർ ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം വായിക്കുമ്പം വേഗം വേഗം മനസ്സിലാവുകയും പടപട ഐഡിയാസ് ഇങ്ങനെ വരികയും ഒക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേണം നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്